故老天尊强行下界，虽然只是降下一道投影，也并非不灭生灵和小塔能轻易对抗的。好在不老天尊的首要目标是不灭生灵，小塔和十号还有一丝活动的空间。父亲、母亲、弟弟，我们快走！十号此行的最大目的已经达到，自然不想多做停留。不老天尊若是追究他此前的行为，十号的下场不会比不灭生灵好太多。秦昊却摇头看向天空，我不走。顾老山的祭坛上飘出一道道秩序神链，与秦昊的气息链接在一起，竟发生了共鸣。小塔也不知为何会出现如此诡异的现象，这或许与顾老山的涅槃计划有关。但十号也顾不得那么多，他不想让自己的亲人再陷入险地。小塔，帮帮我！十号的声音竟出现了一丝哀求之意。小塔从未见十号如此低声下气过，管他什么古怪，统统先收走。小塔的战意瞬间又变得高昂起来，通体发出刺眼光芒。将十号家人和那古怪祭坛一起收入了塔身，不老天尊的投影正在镇压不灭生灵，此时根本无暇阻止小塔。嘿，去宝库！小塔坏笑一声，带着十号径直冲向了不老山宝库。他早已用神念探知到了宝库的所在地，呼吸间便到了一处封印的洞府前。一道混沌剑气斩出，洞府大门的禁止全数被毁，石门也被轰成了齑粉。十号双目瞬间瞪得滚圆，一堆堆神料、法器摆在眼前，霞光四溢。神力磅礴，这比起石国宝库显然要丰富好几倍。但十号却避开了所有神料，目光最终锁定在角落的一块残骨上。他快步冲了过去，一把将残骨吸入掌中。入手之后，感受到那温润的气息，十号不由大喜。他的感应果然没错，手中的这块残骨必然与原始真结有关，无论是材质还是气息，都与柳神送给他的那块宝骨一样，并且十号也曾拍到过半块类似的天骨。十号立马拿出那块天骨，果然能与手中的残骨完美拼接在一起，只是还有一部分残缺，这或许就是柳神口中所说的原始真解中篇，上界天尊都在苦苦寻找的无上传承。十号却只差最后一步就能得到，这一趟不老山之行的意外惊喜实在有点大。之后便是真正的洗劫，小塔将所有的神料都吸入了塔身，打神时也从中吞了不少珍稀材料，剩下的则被十号全部收入了乾坤袋。不老山宝库瞬间变得一尘不染。走出宝库后，不老天尊与不灭生灵的战斗还在持续。不老天尊带下来一张图卷，能不断补充消耗的神力，故而能坚持到现在。趁着这个机会，小塔将目标又对准了不老山的药田。虽然有法阵阻拦，但小塔将布阵的神料吞噬后，一切便不攻自破。十号直接冲药田，在一个涅槃池盘找到了一株圣药，这就是当年十号父母所求的五元树。涅槃池中的灵液已经被不灭生灵吸干。圣药的神性也几乎被抽干，叶片萎靡不振，只残留了最后一丝生机。好在有五行山的五色土滋养，才没有彻底枯萎。小塔这次嘴下留情，将圣药和五色土都留给了十号。十号若是能将五元树带往上界，或许能培养出真正的神药。不老山已经没有太多价值可以压榨。就在十号和小塔打算离去之时，一尊巨大的金身破空而至。宁静门的天尊竟然也降下了投影，手中的青色竹杖朝着不灭生灵扫去。不灭生灵不敢应战，金色翅膀一震，竟闪身到了小塔身旁。替我挡三日，元气稍有恢复，必有后报。不灭生灵请求小塔助塔，小塔哪会做这没有实质好处的买卖？转身便朝着虚空遁去。只可惜不灭生灵的速度太快，小塔始终无法将他摆脱。宁静门的天尊将小塔也当成了攻击目标，敢对我出手，当心我将你的庙宇都拆光。小塔自知无法避战，只能再度发飙，混沌剑气疯狂斩出。天空突然又出现了一道巨大虚影，一位背负仙剑的生灵骑着老牛而至，不老山瞬间变成了一个巨型战场。就在此时，一缕神秘的契机弥散在天地间。咦，某个太古宝界开启了，好大的机缘！宁静门的天尊眉头一皱，所有人都朝着宝界的方向冲去，十号和小塔也冲入了其中。刚入宝界，十号便感受到了一股熟悉的滔天威能。柳神，太古宝界的出世显然与柳神有莫大关系。十号又将遇到什么机缘呢？